हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण सिक्स स्टँडर्डचं सायन्सचं फिफ्टीन्थ चॅप्टर फन विथ मॅग्नेट्स पाहणार आहोत इयत्ता सहावीच्या इतर विषयांच्या प्लेलिस्टसुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत तसंच सायन्सचे इतर चॅप्टर्सचे व्हिडिओ देखील चॅनलवर आहेत चला तर मग सुरू करूया फर्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ विल यू डू धिस कशा पद्धतीने आपण करणार हे आपल्याला विचारलं त्यातला ए क्वेश्चन बघा डिटर्माइन वेदर अ मटेरियल इज मॅग्नेटिक ऑर नॉन मॅग्नेटिक जे काही मटेरियल आपल्याला दिलं असेल ते मॅग्नेटिक आहे की नाही आहे हे कसं काय सांगणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा टू डिटर्माइन वेदर द मटेरियल इज मॅग्नेटिक ऑर नॉन मॅग्नेटिक अ मॅग्नेट इज रिमूव्ह ओव्हर इट आपल्याला बघायचं असेल की मटेरियल हे मॅग्नेटिक आहे का नाही आहे त्यासाठी आपण आधी त्याच्यावरनं मॅग्नेट काढून घेणार सेकंड पॉईंट बघा इफ द मटेरियल स्टिक्स टू द मॅग्नेट इट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक मटेरियल मॅग्नेट काढून घेत असताना समजा ते मटेरियल मॅग्नेटला चिपकूनच राहत असेल तर समजायचं की ते मटेरियल मॅग्नेटिक मटेरियल आहे तुम्ही सगळेजण कधी ना कधी मॅग्नेटशी खेळले असाल मॅग्नेटशी खेळताना काही वस्तू त्याला चिपकून राहतात तर ते असतात मॅग्नेटिक मटेरियल्स नेक्स्ट पॉईंट बघा इफ द मटेरियल डज नॉट स्टिक्स टू द मॅग्नेट इट इज नॉन मॅग्नेटिक समजा ती वस्तू चिपकून राहिली नाही मॅग्नेटला चिपकून नाही राहिली तर समजायचं की ते मटेरियल नॉन मॅग्नेटिक आहे काही गोष्टी असतात जसं लाकूड लाकूड चिपकतं का नाही चिपकत तर अशा ज्या वस्तू असतात त्यांना आपण नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणतो नेक्स्ट बी क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन दॅट अ मॅग्नेट हॅज अ सर्टन मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटला एक पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड असते हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द स्पेस अराउंड अ मॅग्नेट इन विच द मॅग्नेट फोर्स इज ॲक्टिव इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटच्या आजूबाजूला काही एरियामध्ये मॅग्नेटिक फोर्स हा अप्लाय असतो तर त्या फील्डला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटशी खेळताना कधी तुम्हाला अनुभव आला असेल की पर्टिक्युलर एरियातनंच मॅग्नेटकडे एखादी गोष्ट जसं टॅचन पेन आहे ते अट्रॅक्ट होते थोडी लांब ठेवल्यानंतर होते का ती नाही होत तर ज्या एरियापर्यंत ते अट्रॅक्ट होते त्याला आपण फील्ड म्हणतो मॅग्नेटिक फील्ड सेकंड पॉईंट बघा प्लेस अ व्हाईट पेपर ऑन अ ड्रॉईंग बोर्ड अँड प्लेस अ बार मॅग्नेट इन द मिडल ऑफ द पेपर एका प्लेन व्हाईट पेपरवर आपण मध्यभागी एक मॅग्नेट ठेवायचं आहे स्प्रेड द आयन फिलिंग्स ऑन द शीट अँड जेंटली टॅप द शीट त्यानंतर त्या कागदावर आपल्याला लोखंडाचा भुगा टाकायचा आहे आणि त्यानंतर हळूवार टॅप करायचा आहे नेक्स्ट पॉईंट बघा द आयन फिलिंग्स अरेंज अराउंड द मॅग्नेट इन डेफिनाईट कव्ड लाईन्स फॉर्मिंग अ सिमेट्रिक पॅटर्न टॅप केल्यानंतर जो लोखंडाचा भुगा पापण पेपरवर ठेवला आहे तर त्याच्यात असे कव्स तयार होतील हे बघा चित्रात दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने लोखंडाचा जो भुगा आहे तो कव शेपमध्ये गोलाकार भागात जमा होईल द लाईन्स आर क्लोजर टू इच ऑदर नियर द पोल्स ज्या गोलाकार लाईन्स तयार झालेल्या आहेत त्या दोन्ही पोल्सजवळ एकमेकांच्या जवळ असतील हे बघा पोल्सजवळ त्या लाईन्स दाट अशा दिसत आहेत ना द लाईन्स आर लेस क्राउडेड इन द मिडल रिजन अराउंड द मॅग्नेट मॅग्नेटच्या आजूबाजूचा जो मधला भाग आहे तिथे ज्या लाईन्स आहेत त्या विरळ आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन बघा फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मॅग्नेट आपण मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल कसा फाइंड करणार आहोत ते सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा मॅग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन 
मॅग्नेट जर आपण फिरवलं तर ते नेहमी स्थिर होताना नॉर्थ साऊथ डिरेक्शनला स्थिर होत असतं टू फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मॅग्नेट टाय अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ अ बार मॅग्नेट अँड हँग इट फ्रॉम अ स्टँड हे बघा चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एका स्टँडला आपण मॅग्नेट हे बांधायचं आहे नेक्स्ट पॉईंट बघा द एंड ऑफ द मॅग्नेट दॅट पॉईंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डिरेक्शन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मॅग्नेट मॅग्नेटचं जे टोक नॉर्थ डिरेक्शनला असेल ते म्हणजे नॉर्थ पोल ऑफ द मॅग्नेट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच मॅग्नेट विल यू यूज आपल्याला काही सिच्युएशन्स दिल्या आहेत तर त्यात तुम्ही कुठल्या प्रकारचं मॅग्नेट वापरणार हे विचारलं आहे त्यातली फर्स्ट सिच्युएशन आहे आयन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रश ट्रशमधून आपल्याला आयन वेगळं काढायचं आहे ट्रश म्हणजे कचऱ्याचा ढिगारा आता कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातनं आपल्याला लोखंड वेगळं काढायचं आहे त्याचा आन्सर आहे टू सेपरेट आयन फ्रॉम ट्रश क्रेन्स विथ मॅग्नेट्स आर यूज लोखंड वेगळा काढण्यासाठी आपण असे क्रेन्स वापरणार ज्याच्यात मॅग्नेट आहे सेकंड सिच्युएशन आहे यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट तुम्ही जर जंगलात वाट चुकला असाल तर काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट आहे इफ यू लॉस्ट इन फॉरेस्ट लो स्टोन ज्याला आपण म्हणतो लेडिंग स्टोन्स शूड बी यूज आपण लेडिंग स्टोन्सचा वापर करणार नेक्स्ट पॉईंट आहे दिस रॉक्स वेन हँग फ्रीली अल्वेज सेटल इन द नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन हे जे स्टोन्स असतात जसं आपण मागच्या प्रश्नात बघितलं स्टँडला जर हँग केलं मॅग्नेट तर कसं नॉर्थ साऊथ डिरेक्शनला स्टेबल होतं त्याच पद्धतीने हे जे स्टोन्स आहेत ते नॉर्थ साऊथ डिरेक्शनला स्टेबल होतात जेणेकरून आपल्याला दिशा कळतात नेक्स्ट सिच्युएशन आहे अ विंडो शटर ओपन्स अँड शर्ट्स कंटिन्युअसली इन द विंड हवेमुळे खिडकी ही सारखी बंद उघड होत असेल तर आपण काय करणार आन्सर बघा आपण कशा पद्धतीने मॅग्नेटचा वापर करतो अ बार मॅग्नेट कॅन बी अटॅच टू द विंडो पॅन्स सो दॅट द विंडोज विल बी क्लोज टाईट ड्युरिंग स्ट्रॉंग विंड्स ऑल्सो आपण खिडकीच्या ज्या फळ्या असतात त्यांना एक मॅग्नेट चिपकवू शकतो जेणेकरून काय होईल ती विंडो हवा जरी आली तरी उघड बंद होणार नाही थर्ड क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द ॲप्रोप्रिएट वर्ड आपल्याला ऑप्शन्स दिले आहेत त्यातनं करेक्ट आन्सर लिहायचं आहे फर्स्ट आहे त्यातलं इफ अ बार मॅग्नेट इज हँग बाय अ थ्रेड टाय ॲट इट्स सेंटर इट्स नॉर्थ पोल बिकम स्टेडी इन द डिरेक्शन ऑफ द डॅश पोल्स ऑफ द अर्थ आपण आत्ताच बघितलं मागच्या प्रश्नात जर आपण एखादं मॅग्नेट हँग केला की काय होईल तो नॉर्थ पोल्सकडे टर्न होऊन स्टेबल होईल मॅग्नेटचं नॉर्थ पोल हे अर्थच्या नॉर्थ पोलकडे डिरेक्शनने त्या डिरेक्शनने स्टेबल होईल नेक्स्ट बी फिलिंग द ब्लँक्स बघा इफ अ बार मॅग्नेट इज कट इन टू इक्वल पीसेस बाय कटिंग इट राईट अँगल्स टू इट ॲक्सेस ॲट टू प्लेसेस डॅश बार मॅग्नेट्स आर फॉर्म अँड अ टोटल ऑफ डॅश पोल्स आर फॉर्म आपण जर राईट अँगलने जर तुकडे केले तर कशा पद्धतीने मॅग्नेट्स तयार होतील हे आपल्याला सांगायचं आहे राईट अँगलने जर कट केले तर थ्री बार मॅग्नेट्स आर फॉर्म तीन मॅग्नेट्स तयार होतील आणि तीन मॅग्नेटचे डबल पोल्स तयार होतील म्हणजे सिक्स पोल्स आर फॉर्म नेक्स्ट सी बघा देअर इज रिपल्शन बिटवीन द डॅश पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट अँड अट्रॅक्शन बिटवीन इट्स डॅश पोल्स आता रिपल्शन म्हणजे एकमेकांना मॅग्नेट कुठल्या पोल्सने दूर ढकलतं जेव्हा लाईक पोल्स असतील सारखे पोल्स असतील नॉर्थ नॉर्थ असेल किंवा साऊथ साऊथ असेल 
तर त्यावेळेला त्यांच्यात रिपल्शन होतं म्हणजे पहिला ऑप्शन आहे लाईक पोल्स आणि मॅग्नेटमध्ये अपोजिट पोल्स हे अट्रॅक्ट करता आपल्याला माहिती आहे म्हणून सेकंड याच्यात येईल अपोजिट पोल्स नेक्स्ट बघा वेन मॅग्नेटिक मटेरियल इज टेकन क्लोज टू मॅग्नेट द मटेरियल ॲक्वायर्स डॅश आता बघा इथे त्यांनी विचारलं आता समजा तुमच्या हातात एक मॅग्नेट आहे आणि त्याला एक सेफ्टी पिन तुम्ही लावली जी की त्याला ॲट्रॅक्ट झाली त्यानंतर दुसरी एक सेफ्टी पिन त्या सेफ्टी पिनला तुम्ही टच केली तर तीसुद्धा ॲट्रॅक्ट होईल आता आधी लावलेली सेफ्टी पिन काही मॅग्नेट आहे का नाही पण त्याच्यात टेम्पररी मॅग्नेटिझम येतं मग हे तात्पुरता असतं म्हणून याचा आन्सर आहे इंड्यूस्ड मॅग्नेटिझम तुम्ही ज्यावेळी मॅग्नेट काढतात पहिल्या पिनपासनं तेव्हा दुसरी पिनही आपोआप पडून जाईल नेक्स्ट ई बघा इफ अ मॅग्नेट अट्रॅक्ट्स अ पीस ऑफ मेटल दॅट पीस मस्ट बी मेड ऑफ डॅश आता एखादा जर धातूचा तुकडा मेटलला अट्रॅक्ट होत असेल म्हणजे तो काय असेल आपल्याला ऑप्शन दिले आहेत त्यातलं करेक्ट ऑप्शन आहे मॅग्नेटिक मटेरियल ऑर आयन मॅग्नेटला अट्रॅक्ट तेव्हाच होईल जेव्हा ते मटेरियल हे मॅग्नेटिक मटेरियल असेल किंवा आयन म्हणजे लोखंड असेल नेक्स्ट आहे अ मॅग्नेट रिमेन स्टेडी इन अ डॅश डिरेक्शन मॅग्नेट हे कुठल्या दिशेला स्थिर होतं तर नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे राईट द आन्सर इन युअर वर्ड्स आपल्याला आपल्या शब्दामध्ये उत्तरं लिहायची आहेत त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट मेड इलेक्ट्रोमॅग्नेट हे कसं तयार होतं आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर मेड ऑफ कॉइल्स ऑफ वायर विथ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स हे कॉइल्सच्या मदतीने तयार होत असतात ज्याच्यातनं इलेक्ट्रिसिटी पास होते आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा मुविंग चार्जेस क्रिएट मॅग्नेटिक फील्ड्स सो वेन द कॉइल ऑफ वायर इन अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट हॅव अन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम द कॉइल्स बिहेव लाईक अ मॅग्नेट मॅग्नेटिक फील्ड्समध्ये मुव्हिंग चार्ज असतो मग जेव्हा या कॉइल्समधनं त्या वायर्समधनं इलेक्ट्रिसिटी पास होत असते त्यावेळेला ते ॲज अ मॅग्नेट बिहेव करतात नेक्स्ट आहे राईट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॅग्नेट मॅग्नेटच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सांगायच्या आहेत फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ऑल मॅग्नेट्स हॅव टू पोल्स द नॉर्थ पोल अँड द साऊथ पोल प्रत्येक मॅग्नेटला दोन पोल्स असतात एक साऊथ पोल आणि एक नॉर्थ पोल सेकंड प्रॉपर्टी आहे मॅग्नेट्स अट्रॅक्ट टू द मॅग्नेटिक मटेरियल्स सच ॲज आयन निकेल अँड कोवाल्ड मॅग्नेट जे आहे ते मॅग्नेटिक मटेरियलला अट्रॅक्ट करत असतं जसं की लोखंड आहे त्याचबरोबर निकेल कोबाल्ट यांना अट्रॅक्ट करतं थर्ड प्रॉपर्टी आहे द मॅग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मॅग्नेट इज स्ट्रॉंगर ॲट इट्स पोल दॅन द मिडल मॅग्नेटचा मॅग्नेटिक फोर्स जो आहे तो पोल्सच्या दिशेने जास्त असतो आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जी डायग्राम बघितली होती त्याच्यात बघितलं की पोल्सच्या दिशेने जास्त आयन हे गोळा झालेलं होतं त्या कंपॅरिझनने मधल्या भागात आयन हे कमी होतं म्हणजे मॅग्नेटिक पॉवर ही पोल्सच्या इथे जास्त असते नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे अ फ्रीली सस्पेंडेड मॅग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन जे नॉर्मल टांगलेलं मॅग्नेट असतं ते कधीही नॉर्थ साऊथ डिरेक्शनला सेटल होत असतं नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट आर द प्रॅक्टिकल युजेस ऑफ अ मॅग्नेट मॅग्नेटचे प्रॅक्टिकल युजेस कोणते ते आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट पॉईंट आहे बघा मॅग्नेट इज यूज टू फाइंड द डिरेक्शन वाईल ट्रॅव्हलिंग थ्रू अननोन रिजन्स जेव्हा आपण अनोळखी जागेत न जात असतो त्यावेळेला दिशा माहीत नसता मग त्यावेळेला मॅग्नेट हे यूज केलं जातं सेकंड यूज आहे मॅग्नेट इज यूज टू सेपरेट आयन फ्रॉम ट्रश मॅग्नेटचा वापर आपण कचऱ्यातनं लोखंड काढण्यासाठी करत असतो नेक्स्ट पॉईंट आहे 
permanent magnets are used in pin holders door of cupboards and fridge windows je permanent magnets asat apan gharat bagto ki fridge cha dar kase lagun jata kiwa aplya gharache je dar astat tala astat magnets tyach barobar pin holder veg vegya offices madhe ja pins astat te eka box la chipkun astat कारण त्याच्यात मॅग्नेट असतं नेक्स्ट यूज आहे स्ट्रीप ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल इज यूज इन ए टी एम कार्ड्स अँड क्रेडिट कार्ड्स ए टी एम आणि क्रेडिट कार्ड्समध्ये एक मॅग्नेटिक चिप वापरली जाते कारण त्या चिपमध्ये ए टी एम कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड कोणाचं आहे त्याची इन्फॉर्मेशन दडलेली असते नेक्स्ट यूज आहे मॅग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज इन स्टोरेज डिवायसेस सच ॲज हार्ड डिस्क अँड ऑडिओ ऑर व्हिडिओ टेप कम्प्युटरच्या ज्या हार्ड डिस्क असतात तर त्यांच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन ही मॅग्नेटिक मटेरियल्समुळे स्टोर होत असते तर हे होतं चॅप्टर नंबर फिफ्टीन अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका Thank you.